ഗ്രാമങ്ങളിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യയായ യുവതി യുവാക്കളെ സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായി ശ്രീ രഘുരാജ് മനോജിന് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞു നാടീ വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ന്യൂറോൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ കുറച്ചുകൂടി വിശദ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് കടക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടീ കോശമാണ് നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവധർമ്മപരമായ ഘടകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം ന്യൂറോൺ അഥവാ ഒരു നാടികോശമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ നാടികോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന ഉണ്ടാവുന്നത് നാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാടികോശം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആ മർമ്മത്തിന് ചുറ്റും ജീവ ദ്രവ്യം ഇതിന് ചുറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കും അതിൽ ലൈസോസോമ് അതുപോലെ ഗോൾഗി ബോഡികൾ മൈറ്റോപോണ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് അതിങ്ങനെ ഓരോ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ശാഖകളുടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈ ശാഖകളുടെ പേരാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ആ ഡെൻഡ്രോണുകളുടെ ശാഖകൾ ആ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ ഡെൻഡ്രോണുകളുടെ ശാഖയായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയണം അതിൽ ഒരു ഡെൻഡ്രോൺ ഒരു ഡെൻഡ്രോൺ കുറച്ച് ദീർഘിച്ച് വളരുന്നു ആ ദീർഘിച്ച് വളരുന്ന ഡെൻഡ്രോണിനെയാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ നീണ്ട് ദീർഘിച്ച് പിന്നെ പോയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നു ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണൈറ്റുകൾ ആക്സോണും ആക്സോണൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ അപ്പം ഈ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ആക്സോണൈറ്റിലൂടെ അടുത്ത ഡെൻഡ്രോണിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സോണൈറ്റും ഡെൻഡ്രൈറ്റും ഇവയുടെ ഇടയിലൊരു ചെറിയ വിടവ് കാണാൻ പറ്റും ഈ വിടവിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെയും അടുത്ത നാടികോശത്തിൻ്റെ അഥവാ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളും ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളുടെ ഇടക്കൊരു ചെറിയ വിടവ് ആ വിടവിനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിടവിലൂടെ ആ രാസീയ ആവങ്ങൾ കടന്നു പോകണം അങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആ വിടവിലേക്ക് ശ്രവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ജീവിതദ്രാവകമാണ് അസറ്റൈൽ കൊളായൻ അസറ്റൈൽ കൊളായൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദ്രാവകം നമുക്ക് ഈ ആക്സോണൈറ്റുകളുടെയും അതുപോലെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളുടെയും ഇടയിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ആക്സോണിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിനൊരു തിളക്കം നൽകുന്നതിനുമായിട്ട് ഒരു ആവരണമുണ്ട് ആ ആവരണം വെളുത്തതാണ് ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മിനുസമുള്ള തിളക്കമുള്ള ആ ആവരണത്തെയാണ് മെയിലിൻ ഉറ എന്ന് പറയണത് മെയിലിൻ ഉറ ഈ മെയിലിൻ ഉറ അതിനൊരു ഭംഗിയും കൊടുക്കണു അതിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം കൊടുക്കുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ രാസീയ ആവേഗങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ആക്സോണിലെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതാണ് മെയിലിൻ ഉറയുടെ ധർമ്മം ന്യൂറോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ അതിനൊരു ഭംഗി നൽകുന്നു തിളക്കം നൽകുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ ഈ രാസീയ ആവേഗങ്ങളെ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആക്സോണൈറ്റുകളുടെയും ഡെൻഡ്രോണുകളുടെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വിടവുണ്ട് ആ വിടവിനെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ആ സിനാപ്സിലൂടെ രാസീയ ആവങ്ങളെ വേദത്തിൽ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ആ വിടവിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസദ്രാവകമാണ് അസറ്റായിൽ കൊളായൻ അസറ്റായിൽ കൊളായൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രനാടി വ്യവസ്ഥ അടക്കമുള്ള അതിൽ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പോലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ സുരക്ഷയോടെ ശരീരം ത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 
അപ്പൊ മസ്തിഷ്ക സ്ഥരം മസ്തിഷ്കത്തിന് ഒരു മൂന്ന് പാളി സ്ഥരമുണ്ട് എന്ന് പറയും മസ്തിഷ്കത്തെ മൂന്ന് പാളി ഒരു ആവരണം കൊണ്ട് മൂന്ന് കവറിംഗ് ആണ് ആ മൂന്ന് പാളി അത്രയും സുദൃഢമായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ മസ്തിഷ്കത്തെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന അവിടെയാണ് സൃഷ്ടി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരന്റെ ഒരു കൗതുകത്തിലേക്ക് അത്ഭുതത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരും അത് ആ ഒരു വിഷയം വേറെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് വന്ന മസ്തിഷ്ക സ്വരം മസ്തിഷ്ക മസ്തിഷ്ക സ്ഥരം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് പാളിയാണ് ആ മൂന്ന് പാളിയുടെ ഉള്ളില് പിന്നെ ദ്രാവകമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ മൂന്ന് പാളിയെ ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ് ആ മൂന്ന് പാളി സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മെനിഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വേദനാ സംഹാരികൾ കഴിക്കാറുണ്ട് വേദനാ സംഹാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വേദനാ സംഹാരികൾ മോർഫിനും ആസ്പിരിനും ആണ് മോർഫിൻ ആൻഡ് ആസ്പിരിൻ ശരിക്കും ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു ആസ്പ്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ നമുക്കത് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേദനാ സംഹാരികൾ ആ വേദനാ സംഹാരികൾ നമ്മുടെ തലയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെ ആണ് പിന്നെ ഏത് ഭാഗത്താലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സെർബ്രത്തിന് താഴെയായി തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട് തലാമസിന് കീഴിൽ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് തലാമസാണ് നമ്മളെ വേദന സംഹാരികളായ മോർഫിനും ആസ്പിരിനും സ്വാധീനിക്കുന്നത് തലാമസിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ഈ വേദനാ സംഹാരികൾ നമ്മുടെ വേദന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംജ്ഞയെ നമ്മളെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ സെർബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ വേദന അറിയാതെ പോകുന്ന വേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അറിയാത്ത വിധത്തിൽ തലാമസിൽ വെച്ചാണ് അത് തടസ്സപ്പെടു തടയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വേദന സംഹാരികളുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോർഫിനും മറ്റൊന്ന് ആസ്പിരിനുമാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലാമസിൽ തലാമസാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ തലാമസാൽ തടഞ്ഞു നിർത്തപ്പെടുകയാണ് ആ വേദനയുടെ മെസ്സേജസ് വേദനയുടെ മെസ്സേജ് തലച്ചോറിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദന അറിയാത്തത് ഇനി വിശപ്പ് ദാഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരങ്ങളാണ് വിശപ്പും ദാഹവും അപ്പൊ ഈ വിശപ്പും ദാഹവും ശരിയാവത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതെ വന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നു വിശപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടായാലും പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസോർഡർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തലാമസിന് താഴെയുള്ള അത്രയും വലുപ്പമില്ലാത്ത ഹൈപ്പോ തലാമസാണ് ഈ വിശപ്പ് ദാഹം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒബിസിറ്റി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്നു തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഊർജം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ഓർമ്മയിൽ നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വിശപ്പിനെയും ദാഹത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസിന് താഴെയായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിന്നെ ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ വിശപ്പിനെയും ദാഹത്തെയും ക്രമീകരിക്കുന്നത് വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ വാസോപ്രസിന ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജലാംശ ക്രമീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓരോ കോശത്തിനും ആവശ്യമായ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ വിസർജിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ജലം ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അഥവാ എൺപത് ശതമാനത്തോളമുള്ള രക്തത്തിലെ ജലം കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തമായ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമാനുഗതമായി നടക്കാതെ വരും അപ്പൊ ഈ ജലാംശ ക്രമീകരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്
ഈ സെറിബലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് സെറിബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറിബലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മാത്രം വലുപ്പം കുറഞ്ഞ സെറിബലം സെറിബലം നമ്മുടെ മാംസപേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മാംസപേശികൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഏ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ മാംസപേശികളെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിന് തുലന നില ആ തുലന നില നമുക്ക് നേർക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നട്ടലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്ഷീണത്തെയും അതിൻ്റെ ശക്തിയെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബല്ലമാണ് സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മാത്രം വലുപ്പം കുറവുള്ള സെറിബല്ലം ആ സെറിബല്ലത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് അത് പേശികളുടെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ തുലന നില ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതും എല്ലാ ബ്ലോ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുമ ഛർദി അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ ഹൃദയസ്പന്ദനം അതുപോലെ തന്നെ കൺബോളുകളുടെ ചലനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാ ബ്ലോ കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഏകദേശം കുറേ രൂപങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കണ്ണ് ചെവി തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേരുകളിലേക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരീര ഭാഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പി എസ് സി പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പേരുകൾ ആ ടേംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സായം